ఎన్ని ఆందోళనలు చేసినా కేంద్రం మొండిగా వ్యవహరిస్తోంది అవిశ్వాసం చర్చకు రాకుండా అనైతికంగా వ్యవహరించారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా కేంద్రం చర్యలున్నాయన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎటువంటి రకమైన డిస్కషన్స్ కూడా చేయడానికి మమ్మల్ని పిలవలేదు ఇంతవరకు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తున్న విధంగా ఉంది వాళ్ళ ధోరణి ఎందుకంటే పార్లమ పార్లమెంట్లో మేము అడిగాం ఎందుకంటే పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేసిన దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఏ గవర్నమెంట్ కానీ ఉంటుంది పాత గవర్నమెంట్ కానీ కొత్త గవర్నమెంట్ కానీ ఇద్దరు గవర్నమెంట్లు కూడా ఫెయిల్ అయినాయి అనేక సమస్యలతో కొట్టు మెట్లాడుతూ ఉంది మేము రెండు రాష్ట్రాలని విభజన చేయం చేసాం మీరు మీరు కొట్టు చావండి అనే విధంగా వదిలేయటం జరిగింది అయితే పర్టికులర్గా ప్రత్యేక హోదా రెవెన్యూ డెఫిసిటు దుగ్గిరాజపట్నం పోర్టు కానీ కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ కాకినాడ పెట్రో కాంప్లెక్స్ కానివ్వండి రైల్వే జోన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా తలుచుకుంటే అన్ని లైన్గా ఉన్నాయి సుమారుగా పద్దెనిమిది అంశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏ ఒక్కదానికి కూడా ఒక శ్రద్ధతో చేయకుండా ఉన్నారు ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా మేము ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టి చేయమని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం మా ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక పర్యాయాలు రావడం జరిగింది నాలుగు సంవత్సరాలు అలాగే కాలయాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా మేము అనేక రకాలుగా మా నిరసన వెలుబుస్తూ పార్లమెంట్లో చివరికి అవిశ్వాస తీర్మానం పెడటం జరిగింది అది పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని అడ్మిట్ చేయకుండా ఉంటానికి కూడా వాళ్ళు అనైతికంగా వ్యవహరించారు అందుగురించి స్పీకర్ గారిని అంటే